Si has llegado hasta aquí es porque me quieres poner a prueba para enseñarte 10 verbos frasales avanzados en menos de 5 minutos. Eso significa uno cada 30 segundos. Así que sin perder más tiempo, vamos con el primero. Win off es para romper la adicción de algo. Normalmente se utiliza para medicaciones o incluso adicciones a los alimentos o las bebidas. Por ejemplo, yo comía chocolate de más en mi vida privada, así que rompí la adicción poco a poco hasta cero. I weaned myself off chocolate. I weaned myself off chocolate. Slip away, escabullir, ¿cómo es? Escabullirse. Slip away, escabullirse, es decir, salir discretamente de algún sitio. Por ejemplo, no estaba muy a gusto en la fiesta, así que me fui discretamente. I wasn't very comfortable at the party, so I slipped away. I slipped away without anybody noticing. Sin que se diera cuenta nadie. Muddle up que también se dice mix up, significa confundir. En el Reino Unido es muy común utilizar la primera expresión, así que la voy a utilizar en el ejemplo. Algunas personas se confunden la izquierda con la derecha. Some people muddle up left and right. Some people muddle up left and right. Pop in, dejarse caer o pasar a ver. Este es un verbo frasado muy común para una visita corta que haces en la casa de alguien. Por ejemplo, mi tía se dejó caer aquí ayer con un trozo de tarta. My aunt popped in yesterday with a piece of cake. My aunt popped in yesterday with a piece of cake. Catch out, pillar a alguien con las manos en la masa, sobre todo cuando está intentando a mentir de alguna forma. Por ejemplo, el detective pilló la mentira del sospechoso. The detective caught the suspect out. The detective caught the suspect out. ¿Cómo vamos? Talk somebody into. Esto es convencer a alguien a hacer algo. Por ejemplo, yo no quería ir a la fiesta, pero mis amigos me convencieron. I didn't want to go to the party, but my friends talked me into going. I didn't want to go to the party, but my friends talked me into going. Or, puedes decir, they talked me into it. Drag on. Yippee! Not dragon. Drag on. <laughs> Hacerse eterno. Por ejemplo, algunos videos en YouTube se hacen eternos. Some videos on YouTube really drag on. Some videos on YouTube really drag on. Los míos, no. Slip up. Cometer algún tipo de error. Normalmente es como cuando alguien mete la pata cuando está hablando diciendo algo. Por ejemplo, esta vez los ladrones han metido la pata. The robbers really slipped up this time. The robbers really slipped up this time. Scrape through. Aprobar por los pelos. O así se dice aquí en España, por los pelos. Quiere decir, por, por, por muy poco apruebas o tienes éxito en algo. Normalmente exámenes y ese tipo de cosa. Por ejemplo, aprobé mi examen de inglés por los pelos. I scraped through my English exam. I scraped through my English exam. 5 con 1. Ease off. Aflojar algo. Ease off. Por ejemplo, deberías reducir tu consumo de cafeína. Estás muy nervioso. You should ease off your caffeine consumption. You're really nervous. You should ease off your caffeine consumption. You're really nervous. Lo hemos logrado. Bueno, en realidad lo has logrado tú si has llegado a este momento del vídeo. Y si quieres aprender más verbos frasales con más tranquilidad, te voy a recomendar un reto que hice en directo durante 5 días para que aprendas 50 verbos frasales con toda su fonética y, por supuesto, sin que haya un tiempo límite. Gracias por estar aquí y hasta la próxima.